আল্লাহ কিন্তু প্রথমেই ঘোষণা দিয়েছেন তুমি মুতফিফ সাজিও না ওয়াইল নামক জাহান নাম তোমার জন্য হয়ে যাবে এই যে তুমি ব্যবসা করতেছো পকেট ভরতেছো টাকা দিয়া এই টাকা কিন্তু তোমার কাফনের ভিতরে যাবে না এই টাকা কিন্তু তুমি চিরস্থায়ীভাবে রাখতে পারবা না কয়েকদিনের জিন্দগি টাকা পয়সা দিয়া বাড়ি ঘর করবা বিল্ডিং করবা জায়গা জমি রাখবা সব কিছু রাইকা কাফন পরে কালি হাতে রওনা দিয়া দিবা তোমার কবরে কিন্তু কেউ যাবে না কার জন্য এগুলো তুমি করো হে মুসলমান দিলটার ভিতরে আল্লাহর ভয় ঢুকায় দাও তুমি কিন্তু একলা যেইভাবে আসলা কাপড় চুপড় নেয় সর্বোচ্চ মানুষ শরম ডাকার জন্য কাফন দিয়ে একটা বেড়া দেয় তোমারে যেমনি আসছিলা এমনি বিদায় হয়ে গেল কিছুই নিতে পারো নাই সাবধান মুসলমান যেইভাবে আসছিলা এইভাবেই তুমি রওনা দিলা একটা টাকাও তুমি নিতে পারবে না এই জন্য সাবধান হয়ে যাও কারে টকাও তুমি কোন মুসলমান বাইরে টকাও মুসলমান তো এমন হবে একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানের প্রতি অত্যন্ত দরিদি হয়ে যাবে আজকে ব্যবসায়ীর নীতি নীতি বাদ দিয়ে আমরা মনের গতিতে ব্যবসা বাণিজ্য করি না রে মুসলমান ব্যবসা এটাও একটা ইবাদত এটা তরিকা মতো ব্যবসা বাণিজ্য করবা সোয়াইব আলাই হিসালাম শুধু দাওয়াত দেন তারা মানে নাই আসমানি গজব নাজিল হয়ে গেল যে কালো মেঘ দেখা দিল তারা মনে করছে অন্য দিনের মতো বৃষ্টি নাজিল হবে আর যদি বৃষ্টি হয় আরবের মানুষ খুব খুশি হয় বৃষ্টি যদি হয় মরুভূমির দেশের মানুষ বড় খুশি হয় সব সময় এরা বৃষ্টি পায় না ওরা মনে করতেছে বৃষ্টি হবে আমাদের জন্য আনন্দের ব্যাপার কিন্তু যেই মুহূর্তে গরম বাতাস চালু হয়ে গেল ওই কালো মেঘ থেকে বৃষ্টির পানি পরে না আগুনের ভুটা ভরে আল্লাহর গজব শুরু হয়ে গেছে তোমাদের উপর আল্লাহর গজব আসবে যদি ব্যবসা বাণিজ্য তোমরা টকাটকি করো আমার মাওলা এমন বদলা তোমাদেরকে দিবেন তোমার সন্তানগুলো মানুষের মতো মানুষ হবে না মানুষের ঠকাইয়া এই মাল দিয়া যদি তুমি সলরে বাই দুনিয়াও হারাইবা আখেরাতেও হারাইবা ফুন <tries> الذين إذا اتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الصادق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشفت دجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشفت دجا بجماله حسنت جميع خصاله 
صلوا عليه وآله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله مهشبر بازار كوميتي وبابشاي در جوتو دقائي جيتو اسكر اسلامي مها شميلو نير سرد دباجن شبابوتي حضرت علماء اكرام مربيان عزام شربستر المسلمان بحيرا پر دار ارال تكي علو چنا شمچن دين دار امان دار مسلمان ماو بنيرا اللہ پاکر کسے شکر ادائی کری جنی اتن تو دویا کرے اما در کے ای دول ارشاتی بنائی سن زی دول جنتی دول ای دول ارشاتی بنائی سن اما در کے ای زن اللہ در ورے شکر ادائی کری بولی الحمدللہ جائے ہوک آمی اپنا در شم نے اسکے پویتر قرآن الكریم سورہ متففین تکے इस सुरा के कुनो कुनो किताबे मध्य सुरा ताफिफ बोला हुआ चे प्राथमिक तीन का ना आयत पढ़ करे चे हुजूर या क्राम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम मेरो अशुम को हदीस ते के एक का ना हदीस पढ़ करे चे जो तो आज के बाजार कमिटी व्यवसायी को ने जो तो उद्दोग माफी ऐ जो नो व्यवसाय शंपर के किस वालों सुना व्यवसायी द शब्लाई नहीं तो हुजूर एक तो आगे आलू चुना करेगा सिंह तकवारों पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह भय भी तो रहता है आमी अपने दर शम्ने से आयत पढ़ करें ची अल्लाह पाक प्रथमी बोले नवाई लुल लिल मुताफिफीन मुताफिफ जरा होगे तादेव जन नवायल नम के एक तक जहान नम अल्लाह पाक बनाए रख से जहान म जहान्नम इधर के शास्ती दीते दीते, जहान्नम इधर शोरी देर जो तो मौला, रॉक फूज, घाम पानी, ये गुलगी ऐसे ही जगह ज़मा होवे ही जगह न मोवेल, वो इकने तादर स्थान होवे, मुतो फिफ ज़रा होवे, ये मुतो फिफ कारा, अल्लाह पाक रब्बुल अल्लामीन बोलें। الذين إذا اقتالوا على الناس يستوفون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون زرا عمر شموه پورا پوريانه كن تدوار شموه قوم ده زرا عمر شموه پورا پوريانه دوار شموه قوم ده يرر نم متفتف खूब बालक हो रहे हैं बुजुर्ग इधर शुद्ध बेफ़शाही बुजाए नहीं, बेपक आकार, बेपक और तो है तफसीर कर ले, भंगले टुकड़ा कर ले यार बेपक और तो दारा है, अम्म रजरा गिरोस मानुष, अम्म राव तो बेसा की नमाज़ मज़े कोरी, धन बेसर शमाए बेसी नी ना बेसी ना, मलिकेर कस्ते के टाका नहीं, कि� नरसुरे कौन? वही उज़ान बार बोने। मालिकेर कस्त के टाकने टिकी, किंतु दे कौन? सरकारे चक्री करे, अथवा विभिन्न कंपनी चक्री करे, दस घंटा ड्यूटी, आठ घंटा ड्यूटी करते हुए सरकारे ले कासे, बेतुन दे त्रि शहजार भी शहजार पन्द्र आजार सरकार बेतन ठीक ही दे, किंतु सरकार रेशे दे न ठीक होते, कोता बुझेर से, जाए अगर उड़ा ले रहे न उड़ा, आयो रे अबर आ रही चाहे लेके तो ये साइट चाहे, ऐसे न नहीं सूरत दल, ये राव मुतफिफ, आनर समय ठीक ही यानी दवार समय कम दे, अल्लाह पाक रब्बुल अल्लामीन वही समस्त मनु दर जन्नो जाएगा निदारुन करे चन वायल नमो जहाँ नम ये वायल नमो दुजो केर मुद्दे शास्ती दाव होवे उजोने कम दवा आनर समय पुरो पुरिया ने आपनी दोष के जी साल नीलन बाजारे तार फाल्ला एक रोकम बहु दानेर दे परिया से तादेर फातोर याला दा हसना नहीं ऐर वो एक दुल्मन उसो ये मना से 
ব্যাপারীদের সাথে তাকে এরার কাজে হইল সে নিজে ব্যবসায়ী না সে মাপ পে দেব ফুরায় রাখছে যে তোমারে ফুরায় দিলাম প্রত্যেক মনে মনে পাঁচ টাকা বা দশ টাকা কেন গো যে দুইশো মন দান আনলে তার দ্বারাই মাফাইলে পাঁচ মন বেশি হইয়ে এটা ক্যাপাসিটি আছে তার আছে না নেই সবাই সব ক্যাপাসিটি জানে না কিন্তু আল্লাহর কাছে দরা খাওয়ান লাগবো নি না লাগবো না আল্লাহ সব দেখেন দেখকেও তিনি আমরা অনেক সময় মনে মনে ভাবি যাহা বিচারটা সাথে সাথে হইত যে আমরার মতো আল্লাহ অত গরম না যদি আমাদের সামনে আমরার বেলায় হইতো একজন মানুষ নামাজ পড়ে নেই সাথে সাথে যদি তারে শাস্তি দেওয়া হইতো তাহলে দ্বিতীয় ওয়াক্তে নামাজ ছাড়লো হয় এই ওজনে কম দেওয়া একটা জাতি ছিল ওজনে কম দেওয়া জাতি ছিল হজরত সোয়াইব আলাই হিসালামের জাতি আল্লাহ নবী সোয়াইব আলাই হিসালাম নিষেধ করেছেন তোমরা ওজনে কম দিও না আল্লাহর গজব তোমাদের উপরে নাজিল হয়ে যাবে ওই মানুষগুলো এই কথাগুলো মানেন নাই তিনি দাওয়াত দিয়েছেন রে মানুষ ব্যবসা করা উত্তম একটা ইবাদত এই ব্যবসা করা টান নবী গণের সুন্নত ব্যবসা করা সাহাবি গণের নীতি ব্যবসা করেছেন নবীগণ ব্যবসা করেছেন সাহাবাই কেরাম ব্যবসা করেছেন আল্লাহর অলিগণ আমাদের ইমাম ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলহি বড় মাপের একজন ব্যবসায়ী ছিলেন তিনি কর্মচারীদেরকে বলে দিতেন আল্লাহর পাগাম্বরের তরিকা মতো ব্যবসা করতে হবে উনি একটা কাপড়ের গাড়িটি আনছেন পুরো গাড়িটিটা কোলার ভরে দেখা যায় একটা কাপড়ের টুডা টুডা বোঝেন তো একটা কাপড় টুডা তিনি জানায় দিয়েছেন কর্মচারীরাই এই কাপড়টা বেচার সময় কিন্তু অন্যটির মতো দাম রাখবা না বিশ্ব নবীর তরিকা হল আল্লাহর পয়গম্বর হাদিস শরীফের মধ্যে জানায় দিয়েছেন তুমি একটা জিনিস বাজার নি বা বেচার জন্য কাটালেই নেও আমেই নেও জামেই নেও যাই নেও কাটাল কি সবটা বডি সমান থাকে না এমন কাটালও আছে কোনো দিক দিয়ে মায়ের আল্লাহর পয়গম্বর শিখায় দিছেন যেই জায়গায় ক্ষত আছে দুষি জায়গাটারে দেখায় রাখো দুষি জায়গাটা জনগণকে দেখায় বেসবাদ এই দুষি দেখকে দাম কইব বুঝে হইলে নিব নইলে নাই আর আমরার চরিত্র দুষিদের তলে দেয় উল্টা এত আসলে কোন ঠিক না বেটি বাজারে গিয়ে এই জাতের কাম শুরু হইছে আল্লাহর নবী বলেন এক ভাই আমরা যাই আর এক ভাই সিরাং বাজার এক বড় গরু লই আইছে সিরাং বাজারও তখন বড় খুব সালাক মানুষ বড় কইতাছে ও মেরা একটা ফুডা মিডিয়া দুধ যদি খাইতা চাও আমার গাইডে নাও একটা ফুডা মিডিয়া দুধ খাইলে মিষ্টি দুধ খাইতে হইলে আমার গাইডে নাও তখন আরেকজন এই সাথের গাওয়ে মুজাউর হুরের আর এক লোক সরল সহজ মানুষ হই লোক কিনছে হই লোক কিনে নিয়ে খুব মিডিয়া দুধ খাইব কিনে যখন নিছে বাড়ি বাড়িত নিয়ে পরের দিন বেড়া দুনা লুয়ে বইছে এই যে টানে একশো ডাক পরের দিন তো দরবার হ্যাঁ এই কামটা করলো তো এলাকার মানুষ বইছে কি ঘটনা কি কয় আমার ঠকাইছে হই লোক কয় আমি এক ফুটাও ঠকাইছি না আমি কয়ে বিল্লে দিছি মিডিয়া দুধ এক ফুটা খাই তাহলে দেখো একশো টাক খুলেছে এক ফুটা হইব না কয়েক ফুটা হইব সালাকি আছে না বিভিন্ন ধরনের সালাকি সব বাটপারি আল্লাহর জানা আছে না নাই ভিতরে ভিতরে তো তার আছে যে কোন রকম কালি গোসাই আল্লাহর পয়গম্বর বলেন দুষি জিনিসটা জানায় দিবা ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলহি বললেন হে ভাই এই যে টুটা জিনিসটা আগে দেখায় দিবা পরের তারিখে উনি আসলেন আইসা জিজ্ঞাসা করলেন সেই কাপড়টা কই জেডার মধ্যে দুষ্টিল কয় হুজু মনে নাই সমান দামে বিক্রি করছি ইমামে আজম খুব রাগ করলেন তিনি বলেন কার কাছে বিক্রি করছ লোকটা খুঁজে বাহির কর লোকটা খুঁজে বাহির করা কি সহজ না কঠিন কিন্তু কর্মচারীকে এমন চাপ দিয়েছেন বাহির করতেই হবে করতেই হবে এমন ভাবে কুস্তে কুস্তে অনেক দিন পরে লোকটারে পাওয়া গেল হ্যাঁ ভাই আমার হুজুরের কাছে তো আমি দরা কাইছি তিনি আমার চাপ প্রয়োগ করেছেন আসো হয়তো টাকা ফিরত নেও 
টাকা কম এত দাম এটার হবে না হয়তো টাকা ফিরত নাও নইলে মাল ফিরত দেও দুইটার থেকে একটা করো লোকটা এত সুন্দর ব্যবহার দেখে তিনি বলেন টাকাও ফিরত দিব না টাকাও নিব না মালও দিব না আমি হুজুরকে আল্লাহ রাস্তে মাফ করে দিলাম উত্তম আচরণ করলে কারোর সাথে তুমি যদি উত্তম আচরণ করো ব্যবসার একটা নীতি আছে কাস্টমারের সাথে যদি উত্তম আচরণ করো তোমার কাস্টমার কমবে না যদিও লাভ সাময়িকভাবে কম হয় কাস্টমার কিন্তু বাড়ে ঠিক না বে ঠিক আর যদি মনে করো না হাসে যেহেতু ডিম দেয় ফেট সিরিয়ে দেখাম কি হরিমান দেয় তাহলে একবারেই খেলা শেষ কথা বুঝে আসছে আল্লাহর পয়গম্বর নীতি শিখাই দিয়েছেন সাবধান সাবধান আনার সময় যেমনি আনবা দিবার সময় এমনি দিবা আনার সময় কম বেশি আনবা দেওয়ার সময় কম দিবা এমন কাম করবা না রে দুনিয়ার মানুষ নিজের ভিতর থেকে স্বার্থটা বাহির করে দাও আল্লাহ রব্বুল আলমিন সব দেখতেছেন সোহিব আলাই সালামের কথা বলতেছিলাম তিনি নিষেধ করেছেন সাবধান সাবধান আল্লাহর গজব আসবে আখেরাতেও দরা কাইবা দুনিয়াতেও কিন্তু গজব নাজিল হয়ে যাবে মানুষকে ঠকায় তুমি যদি আজকে মাল নেও ব্যবসা বাণিজ্য করো তেল আনছো তুমি বিশ লিটার বা একশো লিটার তেল আনছো খাঁটি তেল বাজারে আইনে এটার সাথে আরও পঞ্চাশ লিটার বেজাল মিশাইস আনার সময় খাঁটি আনলা পাবলিক রে দেওয়ার সময় তুমি বেজাল মিশাইলা এমন আছে না নাই মরিচের গুড়া আনছে মরিচের গুড়া ঠিকই এর ফরে রং মিশায় বেশি লাভের জন্য যে এই কামনা করলা একটা গরু তুমি কিনলা ত্রিশ হাজার টাকা দিয়া আর দুই হাজার টাকার ইঞ্জেকশন বললে এটা চল্লিশের যোগ্য হয়ে যায় হুলিয়া খুব সাবধান মানুষ টকাইবা না মানুষ টকাইবা না সাবধান এক ব্যাপারই করতেছে কুরবানির সময় গরুটি যদি বেচছে শেষ না করতাম পারে ডাহাতি যে কেন যে ইঞ্জেকশনের ভিতরে ডুহানি হয়েছে খুব বেশি দিন টিকবার না মরবো টাইট কারণ মানুষের দেখা নিলে কিন কুরবানির সময় বড় গরু কিনবো এটি হুলাইছে এখন যদি সময় মতো জব না হয় এটি মরবো ইঞ্জেকশনের রিয়াকশন করবে প্রাণীটারে তুমি কষ্ট দিলা মানুষের সাথে তুমি ধোকাবাজি করলাম আল্লাহর কাছে জবাব দেহি আছে না নাই সাবধান তোমার জায়গা হবে ওয়েল নামক জাহান নাম মানুষের কাছ থেকে নীলা ঠিক মানুষের দিলা বেটিক নীলা মানুষের কাছ থেকে সঠিকটা মানুষের দিলা তুমি বেটিকটা এক নাম্বার ডাইল তোমার কাছে চাইছে মুসুরির ডাল কিনবো এক নাম্বারটা দাও তুমি তিন নাম্বারটা দিয়ে দিয়ে দিস পয়সা নিছ এক নাম্বার দিলা তুমি তিন নাম্বার আল্লাহর কাছে জবাব দিহি আছে না নাই আসমানের মধ্যে কালো মেঘ জমা হয়ে গেছে আসমানের মধ্যে কালো মেঘ জমা হয়ে গেছে তারা মনে করতেছে প্রচন্ড রুদের মধ্যে মনে হয় ছায়া হয়েছে আমাদের নবীর কথা আমরা মানি না নবীর কথা তারা মানে নাই যেই কারণে কিছুক্ষণ পরেই দেখা যায় গরম বাতাস শুরু হয়ে গেছে এমনি তাদের কারোর ভিতরে বয় বিচি তৈরি হয় না এই মুহূর্তেও যদি তৌবা করে ফেলত আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিদের এদেরকে মাফ করে দিতেন কিন্তু তৌবা করে নাই কারণ তৌবার একটা মুহূর্ত আছে একটা মানুষকে আল্লাহ ডিল দেন সুযোগ দেন সুযোগ দেন সুযোগ দেন সুযোগ মতো তৌবা না করলে কিন্তু আল্লাহ ভরে আর সার দেয় না আল্লাহ পাক ধরতে জানেন নিনে জানেন না ফেরাউন রে মাওলায় ধরছেন নমরুদ রে মাওলায় ধরছেন কারণ রে মাওলায় ধরছেন যখন ধরেন তখন তো আর মুক্তি নেই সাবধান ধরার আগেই তুমি মুক্তি হয়ে যাও ফেরাউন মুক্তি পায় নাই নমরুদ মুক্তি পায় নাই হারুন কারুন মুক্তি পায় নাই হামান মুক্তি পায় নাই এই জাতীয় বড় বড় দুর্দর্শ ডাকাতেরা ওরা মুক্তি পায় নাই তোমরা ইতিহাস থেকে সাক্ষী শিক্ষা গ্রহণ করো আজকে বাজারে তোমরা ব্যবসা বাণিজ্য করতো অন্যায় ছেড়ে দাও এই কাজটা অনেক বড় ফজিলতপূর্ণ কাজ এই কাজ বিরাট বড় একটা ইবাদত নবীগণের কাজ আল্লাহর পয়গম্বর বলেন আমিন আত্মাজুরুসিকুল আমিন আত্মাজুরুসিকুল আমিন বিশ্বস্ত সত্যবাদী ব্যবসায়ীর পরিণামটা কি হবে তোমরা জানো নি বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী একজন ব্যবসায়ীর বদলাটা কি তোমরা জানো নি ওই মানুষটা সাধারণ মানুষ থাকে না আল্লাহর পয়গম্বর বলেন ওই মানুষটার হাসর হবে কার সাথে নবীগণের সাথে জান্নাত হবে সিদ্দিকদের সাথে জান্নাত হবে নেক্কারদের সাথে দল বেদে আল্লাহ এদেরকে জান্নাত দিবে 
যদি তোমার নীতি আদর্শ সঠিক হয় আর সুয়াইব আলাইহিস সালামের জাতির মতো তুমি যদি হয়ে যাও আল্লাহ কিন্তু প্রথমে ঘোষণা দিয়েছেন ওয়াইলুল্লিল মুতাফফিফিন রে ভাই তুমি মুতাফফিফ সাজিও না ওয়াইল নামক জাহান্নাম তোমার জন্য হয়ে যাবে এই যে তুমি ব্যবসা করতেছো পকেট ভরতেছো টাকা দিয়া এই টাকা কিন্তু তোমার কাফনের ভিতরে যাবে না এই টাকা কিন্তু তুমি চিরস্থায়ীভাবে রাখতে পারবা না কয়েক দিনের জিন্দগি টাকা পয়সা দিয়া বাড়ি ঘর করবা বিল্ডিং করবা জায়গা জমি রাখবা সব কিছু রাইকা কাফন পরে কালি হাতে রওনা দিয়া দিবা তোমার কবরে কিন্তু কেউ যাবে না কার জন্য এগুলো তুমি করো হে মুসলমান দিলটার ভিতরে আল্লাহর ভয় ঢুকায় দাও তুমি কিন্তু একটা যেইভাবে আসলা কাপড় চুপর নাই সর্বোচ্চ মানুষ শরম ডাকার জন্য কাফন দিয়ে একটা বেড়া দেয় তোমারে যেমনি আসছিলা এমনি বিদায় হয়ে গেল কিছুই নিতে পারো নাই সাবধান মুসলমান যেইভাবে আসছিলা এইভাবেই তুমি রওনা দিলা একটা টাকাও তুমি নিতে পারবে না এই জন্য সাবধান হয়ে যাও কারে টকাও তুমি কোন মুসলমান বাইরে টকাও মুসলমান তো এমন হবে রুহামাহুম একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানের প্রতি অত্যন্ত দরিদ্র হয়ে যাবে আজকে ব্যবসায়ীর নীতি নীতি বাদ দিয়ে আমরা মনের গতিতে ব্যবসা বাণিজ্য করি না রে মুসলমান ব্যবসা এটাও একটা ইবাদত এটা তরিকা মতো ব্যবসা বাণিজ্য করবা সোয়াইব আলাইহিস সালাম শুধু দাওয়াত দেন তারা মানে নাই আসমানি গজব নাজিল হয়ে গেল যেই কালো মেঘ দেখা দিল তারা মনে করছে অন্য দিনের মতো বৃষ্টি নাজিল হবে আর যদি বৃষ্টি হয় আরবের মানুষ খুব খুশি হয় বৃষ্টি যদি হয় মরুভূমির দেশের মানুষ বড় খুশি হয় সব সময় এরা বৃষ্টি পায় না ওরা মনে করতেছে বৃষ্টি হবে আমাদের জন্য আনন্দের ব্যাপার কিন্তু যেই মুহূর্তে গরম বাতাস চালু হয়ে গেল ওই কালো মেঘ থেকে বৃষ্টির পানি পরে না আগুনের ভুটা ভরে আল্লাহর গজব শুরু হয়ে গেছে তোমাদের উপর আল্লাহর গজব আসবে যদি ব্যবসা বাণিজ্য তোমরাও টকাটকি করো আমার মাওলাই এমন বদলা তোমাদেরকে দিবেন তোমার সন্তানগুলো মানুষের মতো মানুষ হবে না মানুষের ঠকাইয়া এই মাল দিয়া যদি তুমি সলরে বাই দুনিয়াও হারাইবা আখেরাতেও হারাইবা কৌরে ঠকাইলে কি নিজে জিতা যায় আমরা মনে করি যে ঠকাই তো হারে এই মনে হয় সালা ঠকাইলে কি নিজে জিতে না ঠকে আরো হইতাম নি একটা ঘটনা অসুবিধা নেই তো যারা দাঁড়ায় আসেন জায়গা কই দিতাম আপনারা এই নয় মন চোখ আপনারা সামনে জায়গা আছে মাঝে মাঝে ফাঁকে ফুঁকে ঢুকে যান গিয়া মাঝখানে অনেক ফাঁক আছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা একটু সামনের দিকে যে ইচ্ছা করলে ভাই সব আপনার আপনি কিছু করেন না আমি কইতেছি এই কোনাদে এই কোনাদে জায়গা আছে ফাঁক ফুকের ভিতরে ঢুকেন রহমত চলতেছে আমি দেখতেছি আল্লাহর রহমত নাজিল হইতেছি আল্লাহ আকবর বলেন জোরে আওয়াজ দিয়ে বলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ তালা কবুল করুক আজকের মা আফিল বলুন আমিন এক লোক দুস্তু পাচ্ছে একজনের সাথে তো এক দুস্তু খুব বাটপার আর এক দুস্তু সরল সহজ একটা হইল সরল সহজ আর একটা বাটপার চালাক না চালাক এক জিনিস বাটপার কিন্তু আর এক জিনিস আমরা তো মনে করি চালাকরি বাটপার মনে করি বাটপারই চালাক মনে করি চালাক হইল ওই ব্যক্তি দুনিয়ার ময়লা তার শরীরে লাগতে দেয় না দুনিয়ার ময়লা গুণা নামক ময়লা তার শরীরে লাগতে দেয় না সোজা পথে চলে আল্লাহ তৈরি জান্নতি হয়ে যায় ওই লোকটা হইল চালাক চালাক মানুষ চিনছেন চালাক মানুষ ওই ব্যক্তি যে একজনের ঠকায় না নিজে ঠকেও না যে নিজে ঠকে না কাউরে ঠকায়ও না সেই হইল চালাক মানুষ আর যে মানুষের বিভিন্ন দান্দা বান্দা করিয়া মানুষের ঠকায় ওই লোকটা কি চালাক না বাটপার বাটপার এই বাটপার আর এক সরল সহজ এক মানুষের সাথে দুস্তি হচ্ছে দুইজন কুব মিল এমন মানুষ কিছু সংখ্যক সমাজের মধ্যে দেখবেন আছে সরল সোজা মানুষ ফেলে এর সাথে বন্ধু তো করে কারণ বাজারও গেলে সাকা অঞ্জা হেরেন তো জোরে কথা আছে না নাই তাহলে ডাক দেখি রে সলিমদ্দি কয়ে আসা যাইতে না বাজার সলিমদ্দি কয়ে আইতাছি গরু ডাবাইন দেয় কয়ে আয় দেখি আমি তোর লাগি কারো রিছি হের লাগে কারো রিছে না সাল লাগে কারো রিছে বাজার গেছে দুই ওটা বাটপার আর সরল সোজা মানুষ দুইও জন গেছে গিয়ে কয় আসগো আর অন্য কিছু না খাইয়া ফলের মৌসুম লো একটা কাটল কাই কয় তা ও তো হইসা বাজার তাই কয় আমিও দেম না দুইও জনে মিললিয়া কয় যাও 
দুই জনে মিললে অন কেমনে সমান সমান কয় না খায় লই আগে ফরে ফরে বন্টন হইব যে কেমনে যে আগে কুশ কায়া ফরে কাড়লে বেশি গণ্যা যে যে হরিমান খাইবা এই হরিমান হইসা দিবা বাটপারের বক্তব্য দেয় সরল সোজা মানুষ কয় আচ্ছা ঠিক আছে যাও তোমার মতে মতেই আমি আছি তোমার মতে মতেই আমি আছি একদল সরল মানুষ দেখবেন দরবারও বইলেও বাটপারে যেটা কয় কয়ে যদি কয় সলে মতি রেটি আছে না সলে মতি কয় হ্যাঁ এটাই ঠিক অমু হজমনে কইছে হই দেব নেই দুই জনে খাড়ল কাওয়া শুরু করছে বাটপার যেটা ওইটা এক বিসি সহকায় একটা বিসি সামনে তো দুই দেবে রো দেয় সুরত শুরু হইছে না আর সরল সহজ মানুষ ওইটা তো ঠিক মতি সুরত মতি কাইতাছে কিছুক্ষণ ভরে যখন খাওয়া শেষ বনছে একজনের তিরিশটা আর একজনের বারোটা একজনের তিরিশ আর একজনের বারো কয় এই বেশি গণ্য পয়সা দিল কয় তো তুমি তো খাইছো কম না বেশি গেল কই সরল সহজ মানুষ কয়েক বেলা বেশি সাক্ষী দিতেছে আমি কি খাই আছি দিয়ে আস্থা বেশি জয় ওইটা তুই রাক্ষস বেড়া খাইছোস বেশি আবার কথা কস বেক্কল মানুষ কয় রাক্ষস কইছে সরম না পয়সা দেয় হচ্ছে দেড় দেন বের করিয়া কাঁঠাল বেশি কেউ যদি ভাজ্যে কায় তরকারি রেন্দে কায় এটাও কিন্তু একটু গ্যাস হয় আর এই হার আমি খাইছে কেমনে আস্তা কাঁচা খাইছে এটা গ্যাস হইব না সেটা ঠুলছে বাড়িতে গেছে সন্ধ্যা সময় বিবি সবজি গায়ে কেউ ভাত খাইতাম না কয় না শরীরটা তাল বালা না ভাত খাইতাম না ফেটটা একটু বরা বরা ভাব রাত্রে শুয়েছে শোয়ার পরে শরীরের মধ্যে কাফনি ভাবাইছে কারণ ফেট যখন ওষু কয় এর আগে শরীরে একটা বা বাইয়ে আকাশের অবস্থাও খুব খারাপ ঠান্ডা ঠান্ডা লাগতেছে আকাশের অবস্থাটাও মেঘলা করছে বিরাট সাজ বানছে ফেডের গতিও বালা না যেই অর্ধেক রাইতে সময় ফেডে গোড়ান মারছে বদ না লই যে কোন দিকে দৌড় দিছে হের সৌক্য ঠিক নাই বাড়ির সামনে এক দৌড় বাড়ির সামনে গিয়া কাম সাজিয়া ডাইরেক্ট সাজিয়া আইসে বাড়িতে শরীর জ্বর আইসে কারোর কাছে কিছু কইছে না সোজা লেফ লইয়া শুইছে বিবি সব হাত দিয়ে দেখে লোকটার জ্বর উঠে গেছে সকালে আর ডাক দে নাই এক গুমে নয় ডাবা যাইছে তো এই মহিলা সকালে উঠছে বাচ্চাদেরকে ডাকতেছে এই তোরা উঠ বেশি দুষ্টামি করিস না তোর বাবার শৈল জ্বর লোকটা ঘুমাইছে মাতবর মানুষ বাড়ির সামনে যে মরিস কে রাত্রে যে ঢল হইছে মরিস তো সব যদি শুকনো মরিস টিপ পানির তলে ভরে হচ্ছে যাইব মরিসটি তোর আগে তুললি আন আর আউনের সময় কটা কাঁচা মরিস আনিস বর্তা বর্তা করাম নে তো ছোটো ফুলা ফান ক্ষেত হয়ে পরিষ্কার করছে কাঁচা মরিচ শুকনো মরিচ সব তুলছে তুললিয়া ক্ষেতের কুনাত গিয়ে দেহে এক কানো ওটি কাঁটাল বেশি দলা হয়ে রয়েছে এই যে রাইতে কামড়া বানাইছে রাইত যেখানো কাম বানাইছে হেনো কাঁটাল বেশি রয়েছে তো ছোটো ফুলা ফান এটি তোর বুঝছে না কাঁটাল বেশি সব তুললিয়া দইয়ে লই আসছে বাড়ি ফ্যাক্টে কাছেন কিছু দইয়ে লইছে তো মা জায়গায় এই কাঁটাল বেশি কই হয়েছস আমরা ক্ষেতের কোনাত দল হয়ে আছেন করছি মায়ের কথা সে কোনো ফুলাফান মনে হয় দুষ্টামি করে কাটল কাইছে এনো ফালা এত এসে আচ্ছা খুব বালা কামড়া করছস তোর বাপের শৈল জ্বর একটা বর্তা ভরিয়ে দিয়ে খাই বলে তোর বাপের জন্য শৈল্য বালা না বর্তা ভরিয়ে দিই জ্বরের মুখ সুখ না মরিস বাজিয়া বেটি জুত করে সরিষার তেল দিয়ে একটা বর্তা করছে ঘুম থেকে উঠছে বাদ সামনে যখন দিছে কাটাল বর্তা তো কাটাল বিসির বর্তা রসুলের তরিকা হইল তুমি বাজার থেকে যে জিনিস আনো নাই এটা যদি সামনে যায় তা কি করো কইতে আইল এটা কইতে হইস জিজ্ঞাসাবাদ করা মানে এই লোক কত বড় ভর হেসগার জিগাইত এটা তো বাটপা সামনে যা আছে আগে খাই লই কত কত খাইছে খুব জুত করে খুব মজা লাগছে গো এই কাটল বিসির বর্তা তুমি এই এই দিনে মিলাইলা কইতো খুব মজা লাগছে আর কয়ো না এটা তোমার কপাল রেখিতা কয়টা তোমার কপাল তুমি তো কপাল না মানুষ কেমনে কয় ফুলা ভান জেগেছি মরিস কে তো মরিস তুলতো হেনো ভাই আইসে কয় কি সব নাটটা করছস কয় এমন একটা ডাহাতি কি হইছে কও কনা তোমার টেন কন দিত না তোমার টেন কইলে এটা জীবন বড় আর কেউ টেন কইলে অসুবিধা নাই তো তোমার টেন কইলে বিবির গাছ কইলে জীবন বড় আমার গাতাই বা ফরের মাল ঠকাইয়া খাইলে 
दुनिया ओबर बाद आखिरत ओबर बाद दुनिया ओबर बाद आखिरत ओबर बाद तुम यार एक जनर माल ठोकाए कई बा छंतन रहने खवाई बा बीबी रहने खवाई बा वरा अल्लाह वाला होवे ना शैतान होवे पता बुझाई से भाई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुरीका शिक्का दिया चेन कून तुरीका है तुमरा व्यवसाय करो बा व्यवसाय करे मानुष लाभ करे व्यवसाय कर ले लाभ होए नहीं ना होए ना अल्लाह माशरफ अली थानो भी रहमतुल्लाही अलैहि बोले हे नबी रुम्मा तुमरा जुदी शुकी हुई तो साउ बेशी ताका वाला हुई तो साउ कोर मेर मत दो में तो होले बेबशा करो बेबशा बोर को बेशी हो बेबशा कर ले तुम्ही बोर को तो वाला हो आज जन्नो किंतु अल्लाह रे पाया कम बज्जे तुम्हार जन्नो गुशनो दिए चेन हाशर हो बे नो भी गोने ने शाते को तो बोरो को ता इतने कुन कारों ने बेबशा कुरिया तुम्हार क्या मन सिद्ध दिख देर शत जन्नत होवे कि सुगुना बोली दौर करा सेना नहीं कौन गुड बेबशाई दर कौन गुनेर करों ने अल्लाह र पाय कंबरे को ता बोले चेन कौन गुन गुलूर करों ने बोले चेन बिश शनो भी बोले हे हे अमार उम्मों तुम रज़ा कुन बेबशा करो बा बेबशा करते गिया कि सुबी शोयर फिर दीबाना क्या जान कम द्वारा तुम नबीर सबसा कर लाभ करो तुम्हारे बड़ बदला क्या देवे किस गुमारे अल्लाह पाय कंबर नीति एक जन मानुष आश्लो तारु फोकर कुरिया दिला तुम्ही नो बीर शत जन्नत पाइबा कुनु मानुष ये मना से माल एक टनी से ये माल तार पसंद होए नहीं बीबी बोले चन शादी है ये कलर शरी तो हमें एक टा पोर्सी ये शरी चने आर एक टा कलर नियाशन आपना दुकाने जो कुन आश्लो जुदी मानुष टा दुनिया दार रहे � शे शुजाजन ने यदि बेबी क्रीतो माल फिर और जुग गोना कारण शे देख से फंचास तक लाभ हुई सही कने किंतु लुक तो जुदी दिन दर हाँ तार मोने मोने जुदी पाया कंबर सिद्धिक देर शते जन्नत पावर आशा ताके जे ही मनुष्य टाइ माल टा फिर और नियास लो माल एर कुनु कोती होए नहीं बास बंगे नहीं कुनु शुभिदा होए नहीं � जुदी माल तफिरत दिया, फिरत राई कटा कटा गुराया दे, पंचास तथा कल लाभतर सुई टेके लो, जे ही मनुष्य तर दिन बुझे, जे ही मनुष्य तर दौर कर मने करे जे, आमी बेब शार मत दो में दुनियाओं कमाई वो आखरतो कमाई वो, शे ही मनुष्य टाइ कर बे की बाई, शे ही मनुष्य तर उचित होलो, जे ही माल तक गुराया � ये लुक ता तुम्हारे बे बहारे किन तो आरे एक बार तुम्हारे को रहाई वो कष्टों मट्टा सूट बे ना दुई नंबर होलो तुम्ही मोने मोने रख बा बाहरे तुम्हारे क्या नो चाका वाई जानो नहीं तुम्ही ये मोने एक टा कास कर सोमाल टा गुराया दिया अमी सिद्ध दिख दर्शते जानना तेर रास्ता कुरिया दिसो सिद्ध आचार व्यवहार मनुष्य रिश्ते बालों कर लें अल्लाह रब्बुल अल्लामीन तुम्हाँ के ये बदल तो कुंडी बन मनुष्य कल्लन करते पर लें मनुष्य उपकार करते पर लें मनुष्य जुदी कुशी हों ताहले अल्लाह पाक संतुष्ट होए जान तुम्हार व्यवहार जुदी एक जन मनुष्य कुशी होए जाए आज जुदी ये मलता तुम्हार का सेनर परे जुदी तुम्ही फिरोत दिया दाओ माल तो तुम्ही गुराया रखो ना ताहोले किन्तु तुम्ही दुनिया दर हो या गला तुम्ही शेही लुक देर मत हो ही लाना अल्लाह रसूले तुरी का तुम्हार का से पावा गला ना बिशनो वीर साहबी देर यमन साबी चिलेन हजरत अबू हुरायरा रज़ियल्लाहु अनहुत्ते के बोलनी तो एक टा हदीस पाया कंबर जो कोन ये हदीस बोलना ना कोने चिलेन के उजुदी फिरोत माल फिरोत जो गोमाल जुदी शेरा किया दे कारोर माल फिरोत माल जुदी रा किया दे टाका टा फिराया दे अल्लाह पाक एर बदला तारे सिद्ध दिख दर शते जन्नत दिवेन एक दुन साबिब 
তিন মাস পর্যন্ত ব্যবসা করেন হজরত আবু হুরায়রা বাজারে গেলেন গিয়া দেখেন এই লোকটা ব্যবসা নাই দোকান নাই দোকান পাট যেখানে করত যেই জায়গায় বসিয়া সে দোকান বিছাইত সেইখানে আর লোকটা নাই परेशान হইয়া কুস্তেছে হঠাৎ করে কয়েকদিন পরে লোকটারে পাইলো ভাই আপনি না ব্যবসায়ী ছিলেন হঠাৎ করে ব্যবসা ছাড়িয়া দিলেন কারণ কি আপনি কি লস খাইছেন নাকি কয় না আমি লস খাই নাই আমি লাভবান হইয়া ব্যবসা ছাড়িয়া দিছি যে আপনি লাভবান হইয়া ব্যবসা ছাড়িয়া দিছেন কেন যে আমি যেই উদ্দেশ্য দিয়েছিলাম সেই উদ্দেশ্য আমার সফল হয়ে গেছে পয়গম্বর বলেছেন ফেরত যোগ্য মাল মাল যদি ফেরত রাখা হয় কোনো মানুষ যদি মালটা নিয়ে ফেরত দেওয়া যায় আর এই কাজটা যদি কোনো ব্যবসায়ী করে গো এই কারণে পয়গম্বরের সাথে জান্নাত হবে আমি এই কাজ করে ফেলেছি তিন মাস অপেক্ষা করছি কেউ মাল ফেরত নিয়ে আয় না আমি মানুষ আসলেই মানুষের হাতের দিকে তাকায় তাকি মাল নিয়ে আইল নি আমাদের আদর্শ তাদের আদর্শ কেমন ছিল আমি তাকায় তাকি মাল নিয়ে আইল নি কিন্তু না কেউ মাল নিয়ে আসে না তিন মাস পরে একজন মানুষ আইসা মালটা ফেরত দিয়ে গেছে আমি টাকাটা দিয়ে দিছি সাথে সাথে আমার ব্যবসা শেষ যে উদ্দেশ্যে ব্যবসা দিয়েছিলাম আমি কামিয়াব হয়ে গেছি ব্যবসা করা ভাই অত্যন্ত বড় ফজিলত পূর্ণ কাজ কিন্তু এই ফজিলত পূর্ণ কাজটা ফজিলতের রাস্তায় থাকতে হবে আমরা তো ভাই ব্যবসা বাণিজ্য করি এটা জাহান নামের কারণ বানাই মানুষের কাছ থেকে আনার সময় ঠিকই আনি দেওয়ার সময় বেঠিক দেই ঠিক না বেঠিক বুড়া মানুষ রওনা দিছে কলা লইয়া বাজারে যায় খুব রুদের মধ্যে যাইতেছে তো আর এক যুবক কইছে চাচা এতগুলি কলা নিয়ে কোথায় যান কয় বাজারে কয় আপনি বুড়া মানুষ ঘামতেছেন দেন ফাইকারিতে আমার কাছে বেচ চালাবে ঠিক আছে ফাইকারি দিছে কত আলি কত দশ টাকা এক কলই কলা গণ্য রাখতে হবো না চাচা গণ্য দেন গণা শুরু হয়েছে সাইড দেয় এক আলি এক আলি দুই আলি তিন আলি চাইর আলি পাঁচ আলি যখন দেয় তখন তিনটে দেড়ছে তিনটে যুব হয়ে কোথাও সাসা তিনটে দেড়ছ কহা বাবা রই দে দেয় সিতো মাথাটা বে ঠিক মাথা ঠিক নেই কচ্ছে ঠিক আছে সাইড দিয়ে হোরায় দেন দিছে আবার তিন চার আলি গুণ্যে আবার তিনটে দেড়ছে যুবকে আবার দৌড়েছে কমিয়া কম দেন দু কম বাবা মাথাটা ঠিক নেই এভাবে তিনবার যখন করছে যুবকে কয় মেয়ে মাথা ঠিক নাই তো ফাঁসটা তো দিন নেই হোকবার মাথা যখন ঠিক নাই ফাঁসটা তো দিন না বোরা কেউ অত বেটি কইছে না বেটি কইছে গেলে নিলেই অত বেটি কইছে না যে নিজে ঠগন লাগবো অত বেটি কইছে না আল্লাহ আকবর নিজের ডামরার কাছে ষোলো আনা হরের ডা দুই আনাও না নিজের আর পরের যখন বরাবর মনে করবো আল্লাহর পয়গম্বর বলেন তোমাদের নীতি হবে নিজেরটা যেমন মহাব্বতের পরেরটাও এমন মহাব্বতের তুমি কি পছন্দ করো কেউ তোমার আইল কাটবো এটা কি তুমি পছন্দ করো নাকি কয় না না তাহলে তুমি অনেকজনের ডাকাই টনা তোমার ওজনে কেউ কম দেও এটা কি তুমি পছন্দ করো না কি কয় না এটা পছন্দ করি না তাহলে তুমিও কেউ কম দিও না তুমি একজন রে টুডা মালটা দিয়া দিবা বালো মাল কইয়া বাড়ির গিয়া দেখবো টুডা লইয়া আইলো তুমি আরো কুদানি ফাদানি দেওয়া শুরু করছো ভাই এটা নষ্ট করছো না বাড়ির ভিতরের কবর আল্লাহর জানা আছে না নাই আল্লাহ কিন্তু সব দেখেন দেইকাও তিনি ধরেন না দেইকাও ধরেন না কেন দরার ক্ষমতা আল্লাহর আছে না নাই আরো জোরে কন আছে ইমাম জালাল জালাল উদ্দিন রুমি রহমতুল্লাহ আলাই আল্লামা জালাল উদ্দিন রুমি রহমতুল্লাহ আলাইহি ওনার কিতাবে একটা ঘটনা তুলে ধরছেন তিনি বলেন বাদশাহ সুলতান মাহমুদ গজনবী রহমতুল্লাহ আলাইহি ওনার একটা অভ্যাস ছিল উনি রাত্রেবেলায় ঘুরতেন প্রজাদের অবস্থা দেখতেন ছদ্মবেশে তো একদিন তিনি ছদ্মবেশে ঘুরতেছেন ঘুরতে 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 গিয়া দেখেন একটা এলাকার মধ্যে কয়েকটা যুবক ছেলে বৈশা আড্ডা মারে রাত বাজে দুইটা দুইটার সময় আড্ডা মারা লক্ষণ বালা না খারাপ আর হজুর এখন খারাপ তিনি জিজ্ঞাসা করতেছেন হ্যাঁ তোমরা কারা হ্যাঁ তো মানুষ বেশি এবারে একলা ও তুমি কেডা এখন সুলতান মাহমুদ কয় আমি কেডা এখন যদি কই আমি সুলতান মাহমুদ বিশ্বাস করলে করতেও পারে নাও করতে পারে আর এরা যে বেডাইন যদি আমার ধৈর্য বয় সুডার বউ নাই আমি তো এখলা তিনি বলতেছেন দেখি এদের মতলবটা কি এরার সাথে মিশা দরকার 
তিনি জবাব দিছেন হ্যাক মতে আমি তোমরার মতোই আমি তোমরার মতোই একজন তুমি যদি আমরার মতো হও তো একলা গুরো কেন আমরা দল বানতাছি তুমি আমরার দল হও আজকে আমরা সব সুরি যাইম বুঝাইব সুরি যাইব সুলতান মাহমুদ গজনবী কয় বালা দল নাই হয়েছে কুজিয়া তিনি আস্তে আস্তে গিয়ে ভিড়ছেন এরার দারুণ সুরিত কই যাইবা বাদশার বাড়িত কার বাড়ি সুলতান মাহমুদ গজনবীর বাড়িত গজনবী কো বাপরি বাপ আজ আমার বাড়ি চুরি যাইব কমা লইছে যাও দে আমিও আছি তোমরার সাথে এই ভাই কইলে হইতো না এভাবে বললে চলবে না তুমি যে সুরি যাইবা তোমার কৌশল কি তোমার প্রশিক্ষণ কি অবশ্যই কোনো একটা কোয়ালিটি লাগবে গুণাবলী সারা সুর আমরা নেই না কারণ আজকে বাদশার বাড়ির সুর দরা গাইলে যাবেন নাই গুণ লাগব কার কি গুণ আছে কও গুণ কওয়া শুরু হয়েছে একজনে খয় আমার গুণ কানো কানের গুণ দিয়ে কি হইব প্রত্যেক বাড়ির সামনে আগে কুকুর থাকতো পাহারাদার কুকুরে গেউ 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 করে কি কয় কুত্তায় কিন্তু সিল্লায় আছে কি কয় মালিহে আসলে বুঝে না কুত্তায় অনেক সময় কয় এ আজানের টাইম হয়েছে উড শেষ সাহিত্য যখন কুত্তা সিল্লায় আজানের টাইম হয়েছে উড নমাজ বড় আমরা তো মনে হরি বুক বুক করতেছে মাঝে মাঝে যদি কেউ আওয়াজ পায় এ উঠলা রে সুর আইতেছে সিল্লায় আমরা বুঝি না এই লোক বলে কানের শক্তি আমার এমন কুকুরে কি বলে বললে আমি বুঝতে পারি তার তর্জম আমি বুঝি বাপ রে বাপ তে তো তোমার দরকার তুমি তা হো আরেকজনে কয় আমার গুণ হইল হাত যত মজবুত তালাই দরজার মধ্যে গেইটের মধ্যে লাগাও আমি হাত দেওয়ার সাথে সাথে চাবি সারাই খুললে যায় এই লোকটা কি সাধারণ কয়তো তুমিও তা হো আর একজন কয় তোর কি গুণ আমার সৌক্য গুণ আমার গুণ সৌক্য আমি যদি অমবর্ষার রাত্রিতেও কাউকে জীবনে একবার দেখি মরণের আগ পর্যন্ত আর বলি না কইডেও তো বিরাট একটা গুণ তুমিও তা হো কয়ার একজন তোমার কি গুণ কয় আমার গুণ না হোক আগে তো সোনালী ব্যাংক রূপালী ব্যাংক ইতা আসিল না স্বর্ণ রূপা টাকা বৈশা সিম দুঃখ ভরে মাটির তলে কুপে তুই তো কয় আমি না খে টান দেই কইতাম পারি কুনহানো কিতা কুপে তুইছে কে ভাই কয়তে হলে তোর দরকার কয় বুড়া তোর কি আছে সুরবাড়া তুমি যে আমরার সাথে নতুন সদস্য আইসো তোমার কি গুণ আছে কও দেখি আচ্ছা কন্ত দেখি এবার কয়দিন চুরি করছে ওহন এই লোক চিন্তা করতেছে আমি যদি গুণের কথা নাও কই আমার নিত ওনার সাথে না গেলে চলতো না বুঝতাম হইব ঘটনাটা কিতা আর যেই সুর ডিবে রয়েছে আমার দেশ বাপরি বাপ সাবি সারাই তালা খুলতে পারে কুকুরের বাসা বুঝতে পারে নাক দে সঙ্গে স্বর্ণ রূপার খবর লইতে পারে সুর তৈরি কঠিন সুর এখন বুড়ায় কইতেছে আমার একটা গুণ আছে কি যে সুরি করাত গিয়া যদি দরা কাউ আর যদি কারোর জেল ফাঁসি হয় আমি দাঁড়ি ডালারা দিলে মাফ এমনি সব দি মিললে ওটার ভাও ধরছে তুমি আমরা সকলের মুরব্বি তুমি আমরা সভাপতি আচ্ছা ওইল ফত দিছে সুরি যেই মাত্র গেইডের সামনে গেছে কুকুরের শিক্ষায় আরম্ভ হয়েছে অনেকজনে কয় এই কানের ভাওয়ার কুকুরে কি কয় ক কয় আজগ তোর জমা তো উল্টা পাল্টা মনে হইতেছে তো কেন কুকুরে কয় চিন্তার কোনো কারণ নাই মালিক তোমরার সাথে আছে কুত্তায় কয় চিন্তার কোনো কারণ নাই মালিক সাথী আছে তখন আমরা এখানে তো ফার্স্টটা সুর সুলতান মাহমুদ গজনবি যদি থাকতো দেহরক্ষী থাকতো রাজকীয় পোশাক থাকতো তুই মনে হয় ভুল শুনছ কই কিতা কইতাম তো ভুল শুনছি না শুদ্ধ শুনছি আমি তো বুঝ দাঁড়তেছি না কিছু আসলে কি ভুল শুনছি না ঠিক এই শুনছে কিন্তু ওরা বিশ্বাস করতেছে না যেই মাত্র সামনের দিকে গেছে গেইট পর্যন্ত কয়ে হাত ওলা তোমার কাম লাগাও সুলতান মাহমুদ গজনবী দেখতেছে তাকায় তাকায় বাধা দেয় না কেন যে এটা কার হুত কার নাতি সব উনি চিনে পরবর্তীত এরারে দরার মতো ক্ষমতা ওনার আছে আর আপনি আমার বাড়ি চুরি করলে দরার ক্ষমতা নাই ওনার আছে এই জন্য উনি ধরে না খালি দেখে ছায়া হাত 
ওলা যেই মাত্র তলার মধ্যে হাত লাগাইছে সাথে সাথে খুলে গেছে এখন কর না খোলা তুই দেখেন টান শুরু করছে না খে টেন্নে গে বাইর করছে এখানে স্বর্ণ আছে ওইখানে রুকা আছে রুফা আছে ওইখানে টাকা পয়সা আছে কুজ্জে বাইর করে গাটটি বানছে তিনজনের মাত্র লাগছে কানওয়ালা হাতওয়ালা না খোলা বাকি দুইজনের লাগে নাই সৌখোলাও বাহির হইছে দাঁড়ির তল আছেই গাটটি বাইন্দে তারা টিকটক করছে বট গাছের তলে গিয়ে বন্টন করমু আজানের আগে আগে ফত দিছে কিছুক্ষণ গিয়া দেখে সভাপতি নাই পুরা নাই হই মানুষ দেখতে ক হই সুর গেল কই হউ সুর দেয় সুর একটা কমছে আমরা ভালো হয়েছে বাট বাড়ব বন্টক বেশি করব যেই বট গাছের তলে গিয়া মাত্র বইছে বন্টন করব এমনিই সেনাবাহিনী গিয়ে হাজির অ্যারেস্ট হই তোমরা কেলা খবর কইল খবর কেলা কইল যাও টের ভাই বা ধরে নিছে সুলতান মাহমুদ গজনবীর সামনে হাজির এখন কি আর ওনার জিজ্ঞাসা করতে হবে চুরি করছি না কি তা জিজ্ঞা নি লাগবো না উনি নিজে চোখে দেখছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কোরআনুল করিমের মধ্যে বলেন কেমতের দিন আমার সাক্ষীর কোন প্রয়োজন নাই আমি আল্লাহ সব দেখি কে কোন জায়গায় কারে কি পরিমাণ ঠকাও সে যদিও ধরতে না পারে আমি আল্লাহ কিন্তু ধর্ম কথা বুঝে আসছে নাকি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে সাথে সাথে ধরেন না কেন দরার মতো সময় আল্লাহর হাতে আসে না নাই দরার মতো সময় তোমার তোমার দরার মতো সময় সুযোগ কিন্তু আল্লাহর আছে এমন একটা দিন আসবে তুমি কিন্তু আল্লাহর সামনে হাজিরা দিবা এমন কোনো মানুষ নেই যেই মানুষটা আল্লাহর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে না মহান মাওলা করিম এই জন্য তোমাকে দরেন না সুযোগ দিলেন যদি হেদায়ত তোমার নসিব হয়ে যায় চোখের পানি জড়ায় তুমি যদি কানতে পারো প্রভু গো ভুল করে ফেলেছি আর জিন্দিগিতে ভুল করব না ভুল করে ফেলেছি অন্যায় করে ফেলেছি আর ভুল করব না যারা ব্যবসা বাণিজ্য করতে গিয়া জীবনে মানুষরা অনেক ঠকায় ফেলছেন তৌবা করে ফেলেন আজকের পর থেকে আর মানুষকে ঠকাইবেন না তাহলে রাস্তা বাহির হয়ে যাবে মুক্তির ব্যবস্থা হয়ে যাবে যদি তৌবা না করেন তাহলে দুনিয়া আখের উভয়টা বরবাদ হয়ে যাবে আপনি আজকে অন্যায় ভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করেন টাকা পয়সা আপনি কামাইলেন কোটিপতি হয়ে গেলেন দুনিয়ার জমিনে বহু রাস্তা আছে মানুষের মাপ পাওয়ার রাস্তা তিন পদ্ধতিতে পিছনের সমস্ত গুণা মাউলে করিম মাপ করে দেন তিন আমলে এক নম্বর আমল হল যদি কোনো মানুষ হজ পালন করে পিছনের সব গুণা মাপ হয়ে যায় দুই নম্বর আমল রমজান মাস প্রতি বছর ঘুরে ঘুরে আসে রমজানের হক যদি কোনো মানুষ ঠিক মতো আদায় করে পিছনের সব গুণা খাতা আল্লাহ মাফ করে দেন তিন নম্বর প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে আল্লাহ পাক প্রত্যেকের জন্য অপশন খোলা রাখছেন কেউ যদি আস্তক ফিরুল্লাহ পরিয়াত বা করে ফেলে পিছনের জিন্দিগির সব গুণাগুলো আল্লাহ মাফ করে দেন এটা হলো মেডিসিন আস্তক ফিরুল্লাহ পড়লেও আল্লাহ মাফ করে দেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সব গুণাই মাফ করে দিবেন কিন্তু শর্ত আছে কোনো বান্দারে যদি তুমি ঠকায় তাকো বান্দার হক নষ্ট করিয়া তাকো মাউলাই করিম এই গুণা কিন্তু তোমার মাপ দিবেন না বান্দার কাছ থেকেই মাপ নিতে হবে তৌবা করো আজ থেকেই তৌবা করে ফেলো মাপ পায় যাইবা যদি তৌবা না করো দুনিয়া আখরাত উবাইটাই বরবাদ হয়ে যাবে হাদিস শরীফের মধ্যে আল্লাহর পাকাম্বর বলেন একদল মানুষ হবে এমন ওই দিনটা আসার আগেই তোমরা সাবধান হয়ে যাও দুনিয়ার মামলা দুনিয়াই শেষ করিয়া যাই বা আখেরাতে নিয়ে জমা করবা না কেন জানো নি এই মামলাগুলো অত্যন্ত কঠিন মামলা মামলাগুলো খুব কঠিন মামলা মামলা মামলায় বেশ কম আছে দুষে দুষে বেশ কম আছে আছে না নাই সব দুষ কি সমান নি এক জামাই জামাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ সালাম আলী দেয় না বিচার দিছে শ্বশুরের কাছে কি তো একটা ছেলে হয়ে দেওয়ার সেটা সালাম দেয় না আর শুধু ছেলের ব্যাপারে খুব প্রশংসা কমরেড 
ছোট ভূত যে এটা খুব বালা তালুই তালুই কে যে ডাকে গো আরে বাপরে সেই ভূতের খুব প্রশংসা তখন বাপের দুই ছেলের বয়া কইছে দেখছে এই ছেলেটা কত বালা এই সালাম কালাম সব বেড়া ঠিকঠাক আছে মুখটাই তো আসল করে কইতেছে আর তুই গিয়ে বেড়া মেঙ্গো হস মুখটার মধ্যে বোঝা যায় প্লাস্টিক মেরে তো তুই সালাম দিতে পারছ না বেড়া দু সেটাই সব গুণ সালাম দেয় না আরেক দিন বেওয়ায় ভুল করছে বেওয়া ইজ্জত মারছে আসব ক কিতা ক আমার বাড়ির যেমন ভু তাই সিন ছুটলা জেলার মুখটা খুব বালা এলা আমার ভু হেট তো টে বসে সব লই আছে তালুর ভু হেট মেরে আছে এই বেটার দোষ আর ওহনের দোষ সমান বেটা সালাম দেয় না এটাই দোষ কইতে সব করতে তো আমার হি জামা ই বালা বেটা হি তানো কিস্তে তাহলে সরে না দুশে দুশে বেশ কম আছে সব দোষ সমান না ছেলের বিয়ে করাই তো বেটা উহিল ধরছে কয় একটা বউ দেহ বালা তা খুঁজে কাজ্য খুব খুঁজে কাজ্য একটা বউ ধরছে বিয়ে ভাস ছেলের বাপ মেয়ের বাপ মহেশপুর বাজারে বইছে বইয়ে গফ করতেছে উহিল মাছ কেন বইছে সা কাইতাসে আর গফ করতেছে তোর মেয়ের বাপে মেয়ের গুণ কইতাছে আমার জিডারে নিলে আপনি সুখী হইবেন আমার জির গুণ আছে গুণ কইতাছে ফিডিয়া কাড়া ফিডিয়া বানাই তারে ফাফরা বানাই তারে এর ভরে সাগ রান তারে তরি তোর ভাই রান তারে যা গুণ কম লাগে সব কইতাছে শিক্ষাও বানাই তারে সব গুণ কইয়া বলছে একটা দোষ আছে এখন ছেলের বাপে কয় একটা দোষ আছে দোষটা কি তা একশো গুণ কইছে একটা দোষ আছে উহিলে মাঝখানে কয় এই মিয়া একশো গুণের মধ্যে একটা দোষ এটা তো তাকতই পারে এটা আবার হুন লাগে কনা এটা হুন্নে লই দুষ্টা কিতা হুন্নে লই মেয়ের বাপে কয় রাজ্যে মাঝে মাঝে কইতা হয় ভাই না খুঁজে একশো গুণ এগারটার দাম আছে সব শেষ একশো গুণ মুহূর্তের ভিতরে শেষ দুষ একটা দুষের মতো দোষ এই কামরা মানুষকে ঠকান উঠা আনবার সময় তুমি হুরা ভুরি আনো দেওয়ার সময় কম দেওয়া এটা কি মানুষ টখানো এই কাজটা এতটাই অপরাধ আল্লাহর পাকম্বর বলেন এই জাতীয় মামলা যাদের হবে সাবধান এই মামলা নিয়ে একটা আমাদের কঠিন ময়দানে অনেক আসামি গিয়া দাঁড়াইব তোমরা কিন্তু এদের মতো হইও না এই আসামিদের কি গতি হবে তোমরা জানো নি বিশ্বনবী বলেন পাহাড় পরিমাণ নিয়ে কি নিয়ে ওরা আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে কারণ ফরের মাল মারিয়া টাকা বানাইছে দান হইরা তো জীবনে বহুত করছে হজও করছে জাকাতও দিছে জীবনে বহুত টাকা পয়সা মানুষের দান করছে ফাঁসক তো নামাজ পড়ছে ইমামতির টাকা দিছে মোয়াজিনির টাকা দিছে যত টাকা পয়সা যত দিক দিয়া লাগে সব ইবাদত করছে পাহাড় পরিমাণ নেকি আছে আল্লাহর সামনে যখন গিয়া দাঁড়াইছে প্রভু গাও পাহাড় পরিমাণ নেকি নিয়ে আসলাম জান্নাত দাও আল্লাহ বলবেন না না তোমার নামে মামলা আছে কি মামলা তুমি যে মহেশপুর বাজারে তুমি ব্যবসা বাণিজ্য করতা বহু মানুষরা টকাইস এক মন সাউল যদি তোমার ঘর থেকে নিত বাড়ি দিয়ে আটত্রিশ কেজি হইত কথা বুঝে আসছে তার পাওনাটা দাও পাহাড় পরিমাণ নেকি থেকে তার পাওনা আগে দাও এই পাওনা যখন দেওয়া শুরু হয়ে গেল পাহাড় পরিমাণ নেকি থেকে তার পাওনা দেওয়া হয়েছে আল্লাহ পাকিন হাসরের মারটা কায়েম করবেনই শুধু এই কারণে একজনের পাওনা আর একজনের দেওয়ার জন্য পাওনা আদায় করতে হবে হাসরের মাঠ কায়েম করলেন কেন প্রশ্ন আছে অবশ্যই কারণ কে জান্নাতি কে জাহান নামি আল্লাহর জানা আছে না নাই আল্লাহ তো জানা আছে কে জান্নাতি কে জাহান নামি আমার মৌলার কিন্তু জানা আছে ইয়ার পরেও তিনি হাসরের মাঠ কেন কায়েম করলেন একদল জান্নাতি আর একদল জাহান নামি জান্নাতিদেরকে জান্নাতে জাহান নামিদেরকে জাহান নামে দিলেই তো সার্থ কিন্তু আল্লাহ পাক পঞ্চাশ হাজার বছর সম পরিমাণ এক একটা দিন এই দিনগুলোর হাসরের মাঠ কায়েম করার কারণটা কি এত লম্বা সময়ের হাসরের মাঠ কায়েম করার কারণ হলো দুনিয়াতে তোমারে টকাইছে তোমার চুকের সামনে আর বিচার করা হবে তোমার চুকের সামনে বিচার করার জন্যই হাসরের মাঠ আল্লাহ পাক জানায় দিলেন বান্দারে ওই মাঠের মধ্যে কোনো উকিল থাকবে না এটা দুনিয়ার আচার বিচারের মতো তোমরা মনে করবে না তোমরা যদি মনে করো দেখছি বিচার কেমনে হয় দেখছি আগের দিনের দরবার আর হরের দিনের দরবার আর এক জাতীয় যায় আগের দিন দরবার ও এক রকম রাইতে ভার হইতে সারা রাত্রের ভিতরে বহুত কবিরাজি হয় এই কবিরাজি করিয়া সব দরবার পরিবর্তন হয়ে যায় এটা ভাববা না 
কারণ ওই দিন অবস্থাটা হবে এমন মৌলাই করিম বলেন আমি আল্লাহ কি হাকিমদের হাকিম নন আমি আল্লাহ কি হাকিমদের হাকিম নই আল্লাহ তার হাকিমদের হাকিম আল্লাহর উপরে কোনো হাকিম আছেন নাকি দুনিয়ার জমিনে বহুত হাকিম আছে টাকায় বিক্রি হয়ে যায় জবান বিক্রি হয়ে যায় গরু কিনলে লাগে পঞ্চাশ হাজার ছাগল কিনলে লাগে কম পক্ষে তো পাঁচ হাজার কুরবানির যোগ্য আর আজকাল মানুষ এতটাই নিম্নে নামছে মানুষের জবান কিনলে হাস শৈলে হয় ঠিক নামে ঠিক ফাঁসো দেয় মানুষের জবান কিনন যায় সাবধান সাবধান আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন আমার সাক্ষী লাগবে না সব কিছু আমি মাওলায় নিজে দেখছি আমার কোনো উকিল থাকবে না আমি আল্লাহর উপরে কারোর কথা বলার কোনো ক্ষমতা থাকবে না ওই দিন মাওলায় করিম ডাক দিয়ে বলবেন পাহাড় পরিমাণ নেকি নিয়ে আসরে তুমি ব্যবসায়ী ব্যবসা করতা মানুষের ওজন কম দিতা মাল বেজাল দিতা বেজাল বিষয়ে মানুষের কাছ থেকে টাকা নিতা টিকেই দিতায় তুমি বেজাল আজকে তুমি তার পাওনা দাও এই পাওনা যখন দেওয়া শুরু হয়ে যাবে পাহাড় পরিমাণ নেকি থেকে কিছু কমিয়ে যাবে আর এক দল আসবে আল্লাহ ওই লোকটা মুরগির ব্যবসা করত আমরা যদি নিতাম গোফাস কেজি বাড়ি গিয়ে ওই তো সাড়ে তিন কেজি মুরগির ব্যবসা চুরি আছে না নাই মুরগি চুরেও বেরিয়ে গেছে আগে মুরগি চুরি করত আস্তা এখন করে একশো গ্রাম দুইশো গ্রাম করিয়া সাবধান ওজনে কম দিবা না আন বাজে বাই দিবা ওই বাই चार दल तुम्हारे जान्न दीबें नबीगण सिद्दिकगण এবং শহীদগণ নেক্কারগণ শহীদগণ নেক্কারগণ তারা কি পরিমাণ কুরবানিওয়ালা তাদের সাথে তোমার হাসর হবে যদি তুমি ব্যবসায়িক জিন্দিগিতে একটু কুরবানি দিতে পারো যে প্যাকেটের গায়ে লিখা আছে বিকৃত মাল ফেরত যোগ্য না এটা মুইচা ফেলবা এটা মুসলমানের ব্যবসা হইতে পারে না মুসলমানের ব্যবসা এটা না মুসলমানের ব্যবসা তুমি অপেক্ষায় থাকবা একজন মানুষ মাল ফেরত নিয়ে আসলে তুমি তার এই মালটারে গ্রহণ করবা তার টাকাটা ফেরত দিবা তুমি যদি একজন মানুষ রে এই যে মানসিকভাবে তারে একটু সুখ শান্তি দিয়া দিলা বান্দারে এই কাজ দ্বারা তোমার অনেক ফায়দা হবে কামতের দিক এইভাবে একদল মানুষ একদল মানুষ যখন আসতে থাকবে পাহাড় পরিমাণ নেকি দিয়া নেকি তাইকে নেকি দেওয়া থাকবে দিতে 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 এমন পর্যায়ে চলে যাবে কারণ ব্যবসায়ীর জীবনে দুষ্ট একটা কিন্তু দুষ্ট অনেক বড় সারা জীবনে বহু মানুষের জীবনে ঠকাইছে বহু মানুষরে তুমি ঠকাইছ এক মন দান মাপতে গিয়ে সাতচল্লিশ কেজি দিয়ে তোমার মন হয়েছে তুমি মাপলে সাতচল্লিশ কেজি দিয়ে মন হয় কথা বুঝাইছে বহু দানের ব্যবসায়ীরা এমন আছে দান বেচা কেনার সময় আগে ব্যবসায়ীর সাথে মালিকের সাথে আলাপ করে মাপটা কি আপনি দিবেন না আমরা দিব যদি আমরা দিই দর এক রহম আপনি দিলে দর আর এক রহম এতে বোঝা যায় চুরি আছে আর যদি এখন ঠিক নামে ঠিক এটা কি বোঝা যায় চুরি আছে সাবধান এই কর্মগুলোর কথাই আল্লাহ এখানে বলছেন दरबारे রসুলের সাথে মুসাফা করছে তা আল্লাহ রসুলের হাত আর সবার হাত তো বেশ কম আছে যেই লোকটা মুসাফা করছেন লোকটা কৃষক মানুষ পাথর টানার কাজ করে গরিব মানুষ যারা কাজকর্ম করে এই লোকগুলোর হাত তো শক্ত হয়ে যায় আর হুজুর একরাম সাল্লাহ ইসলামের হাত ছিল রেশম কাপড়ের চাইতে তুলার চাইতে নরম আল্লাহ রসুলের সাথে এসে মুসাফা করছে তো রসুলের সাথে যখন মুসাফা করছে ওই লোকটা তো কৃষক গ্রামের লোক ওই লোক হইল মেহমান রসুল হইল মেজবান তো মুসাফার তরিক হইল মেজবানে ফোরে সারবো মেহমানে আগে সারবো রসুল দর্শেন ওই লোক দর্শে ওই লোকের কাছে তো খুব মজা লাগছে ওই লোকের এমন মজা লাগছে নরম হাত লোকে তো সারে না সুবার আল্লাহ কর সারে না 
কেউ মনে হয় কিছুক্ষণ পরে ইশারা দিছে সারছে আল্লাহ রসুল বলেন তোমার হাত এত শক্ত কেন যে হুজুর আমি গরিব মানুষ মানুষের কেতে কামারে কাজ করি রুজি রোজগার করতে গিয়া সংসার চালাইতে গিয়ে আমি পাথর টানার কাজ করি এই পরিশ্রমের কাজ করি এই জন্য হাত শক্ত হয়ে গেছে আল্লাহর রসুল বলেন তোমার হাতটা আমার কাছে আনো রসুলের সামনে হাতটা নেওয়া হয়েছে রসুল তার হাতে দৌড়ে চুমা দিছেন চুমা দিয়া বলেন এই হাতটা আল্লাহর কাছে এতটাই পছন্দের হাত যেই হাত নিজের পরিবার পরিজন বরণ পোষণ করার জন্য হালাল প্রতি পরিশ্রম করে শক্ত হয়ে যায় ওই হাত রসুলের চুমা খাওয়ার যোগ্য হয়ে যায় তুমি মানুষকে ঠকাইতে গিয়া দান্দালি বাটপাড়ি করিও না পরিশ্রম করে সংসার চালাও আল্লাহ বরকত দিবেন তোমার সংসারে নবীগণের সাথে তোমার হাসর হবে সিদ্দিকদের সাথে হাসর হবে ব্যবসা বাণিজ্য করতে গিয়া বহু ধরনের ধুখা নিজের জানা আছে না নাই কোন দিকে মানুষের দুঃখা আছে এই দুঃখার কাজগুলো আমরা ছেড়ে দিব হালাল পথে ব্যবসা করব হালাল পথে যদি আমরা ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারি আল্লাহ পাক আমাদেরকে উত্তম বদলা দান করে দেবেন উত্তম বদলা আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিবেন আর আল্লাহ তালার কাছে আমরা উত্তম বদলার আশা করি রাজি আছি তো ইনশাল্লাহ হালাল পথে কেউ যদি থাকে আল্লাহ পাক এর এমন পুরস্কার দেন আপনি মনে করতেছেন আমার সাথের ব্যবসায়ী ধর্মকর্ম মানে না অন্যায় ভাবে চলার কারণে অন্যায় ভাবে চলার কারণে গুড়া দৌড়ানির মতো হয়ে শাখা মাইতেছে আর আমি হালাল হতে থাকার কারণে নিজের গড্ডা পর্যন্ত ঠিক করতে পারি না ও ভাই আল্লাহর ওয়াদা আছে তুমি যদি মানুষের মালের প্রতি লোভ না করো আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সবর করতে পারো এই সবরের বদলা আল্লাহ এমন বদলা দিবেন যেই বদলা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না মক্কা একজন লোক ছিল লোকটা যুবক মানুষ লোকটার নাম ছিল কাজী আবু বকর এই কাজী আবু বকর মক্কার কাছেই তাকে যুবক মানুষ সেই যুবক ভাইয়েরা যারা আছেন শিক্ষা গ্রহণ করেন আমাদের ইসলামের ইতিহাসটা আমাদের কেমন তোমরা কোন সাগরে আজকে ভাসিয়া গেলা তোমরা পাগাম্বরের উম্মত বিশ্ব নবীর উম্মত তোমাদের আদর্শ কেমন হওয়া চাই ইসলামের ইতিহাস তালাশ করলে কেমন সুন্দর সোনালি যুগ সোনালি মানুষগুলো দেখা যায় ওই মানুষের মতো যদি আদর্শ গঠন করা যায় মৌলায় করিম তোমারে পুরস্কার দিবেন যুবক মানুষ গরিব মানুষ অন্যের অন্যের মালের প্রতি কোনো লোভ লালসা নাই তার অন্তরে একমাত্র আল্লাহর মোহাব্বত সব সময় দরিয়া রাখে আল্লাহর মোহাব্বতে তার দিলটা বরপুর আছে পরের বাড়িতে কাজকর্ম করে কাজকর্ম করিয়া নিজের জীবন চালায় কাজ করলে কেমন আছে কাজ নাই তার খাওয়ানো নাই এমন গরিব মানুষ এই যুবক হঠাৎ করে একদিন রাস্তায় একটা স্বর্ণের হার কুড়ায় পাইছে স্বর্ণের একটা হার এই হারটা আবার এমন একটা ব্যাগের ভিতরে যেই আগের দিনের মানুষগুলো ক্ষতি ব্যবহার করতো ব্যবসা বাণিজ্য করলে ক্ষতি চিনেন তো এই ক্ষতি টাকার ক্ষতি ব্যবহার করত এই ক্ষতির ভিতরে স্বর্ণের কিছু টাকা আর এই হারটা ছিল অত্যন্ত দামি হার এই হারটা আর স্বর্ণের টাকা ক্ষতিটা রাস্তায় পড়িয়া রইল যুবকের সামনে পড়ে গেছে যুবক মনে মনে ভাবতেছে এটাকে আমি নিব নি না নিব না নিব নি না নিব না চিন্তা ভাবনা করিয়া সে সিদ্ধান্ত নিল যদি এই মুহূর্তে আমি এটা গ্রহণ না করি দুষ্ট লোকের দৃষ্টিতে পড়ে গেলে সঠিক মালুক মালিকে আর এটা পাইব না সঠিক মালিকে তো আর পাইব না তখন নিজে উঠায় নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেল এখন মালিক আমি কোথায় পাই আর যিনি হারাইছেন ওই হারাইয়া লোকটা আবার পেরেশান হইয়া খুঁজতেছেন পাইসনি গ তোমরা কেউ তোমরা তো মোহাম্মাদের দেশের মানুষ তোমরার চরিত্র তো অনেক ভালো পাইসনি আমার এই মাল হারায় ফেলছি টাকার একটা ক্ষতি আমি হারায় ফেলছি আমার দামি একটা হারও এটার ভিতরে আছে লোকটা পাগল পাড়া হয়ে গেছে কোনো দিক থেকে কোনো সারা পায় না আর এই যুবক যে পাইছে যুবক মানুষটা গরিব মানুষ গরিব মানুষ সেও পায় আবার পেরেশান হয়ে গেল মালিক কোথায় পাই মালিক কোথায় পাই মালিকের তালা শেষে পেরেশান পেরেশান হয়ে ঘুরতেছে ঘুরতে 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 তিন দিন চলে গেছে তিন দিন চলার পরে তিন দিন পর্যন্ত কাজ করে না মালিক তালাশ করে কাজ নাই তোর তো তার তো খাওয়ানো নাই তিনটা দিন চলে গেল না খাওয়ার কারণে যুবক মানুষ হাঁটতেও পর্যন্ত পারে না একটা পা আর একটা পায়ের সাথে বাড়ি লাগে দুর্বল হয়ে গেছে হঠাৎ করে চিন্তা করল মালিককে পাইলে আমি বলে নিব একটা টাকা খরচ করে ফেলি এই ক্ষতির ভিতরে যখন হাতটা ঢুকাইবে এমনি চিন্তা করে পরের মালের প্রতি তো আমার কোনো লোভ নেই 
একজন মানুষে যদি আমারে সাহায্য করে এটা পর্যন্ত আমি গ্রহণ করি না আর এখানে মালিক উপস্থিত নাই তার মালটা আমি কেমনে গ্রহণ করি বিবেকে বাধা দেয় আবার ক্ষতিটা গিরা দিয়ারা ইকা দিছে তিন দিন পরে এই হাজী সাহেবের সাথে তার দেখা হয়ে গেল হাজী সাহেব বলেন ও মক্কার মানুষ তোমরা পাইছ নি এই রকম একটা কোনো ক্ষতি এই আওয়াজটা যখন তার কানের মধ্যে আসছে দৌড়ায় ওই দিকে গেছে লোকটার সাথে গিয়া দেখা করছে গিয়া দেখে বেহুসের মতো ঘুরতেছে ইয়ে লোমেলো চুল হয়ে গেছে হাজি সাহেব ও হাজিব আপনি কি কোনো ক্ষতি হারাইছেন নাকি বলে হোহাম্মদের দেশের মানুষ মনে করছে সবরই মানুষ হবে সবুর আলা মানুষ হবে কিন্তু তিন দিন হয়ে গেল আমার ক্ষতিটা আমি পাই না যুবক ছেলে বলে ও মুরব্বী আপনার ক্ষতিটা কেমন বর্ণনা দেন আমি একটা ক্ষতি পাইছি আমিও তিন দিন যাবৎ মালিক তালাশ করি মালিক পাই না এই মুরব্বী বলতেছেন আমার ক্ষতির কালার হলো এমন ওইটার ভিতরে স্বর্ণের এতটা টাকা আছে দামি একটা হার আছে এই হলো আমার ক্ষতির বিবরণ মিলায় দেখে তার বর্ণনার যুবকের ক্ষতিটায় মিলে গেল তিনি বলেন ও মুরব্বী তিনটা দিন পর্যন্ত আমি কুস্তে কুস্তে আপনারে পাই না নিন আপনার মাল আপনারে বুঝাইয়া দিলাম পরের মালের বুঝা দুনিয়ার সব চাইতে বাড়ি হ পরের মালের বুঝা অত্যন্ত বাড়ি জিনিস মুরব্বী নেন এই মুরব্বী খুশি হইয়া এই ক্ষতির মুখটা খুইলা তিনি কয়েকটা স্বর্ণের টাকা বাহির করলেন এই যুবকের হাতে দিলেন বাবা নেও তোমার আমি হা দিয়া দিলাম এটা তোমার জন্য হালাল যুবক ডাক দিয়া কয় মুরব্বী তিন দিন পর্যন্ত আমি না খায়া করতেছি শরীরটা আমার দুর্বল হয়ে গেছে আমি এত গরিব মানুষ কাজ করলে খাওয়ানো আছে কাজ নাই খাওয়ানো নাই আমি আপনার তালাশে পেরেশান হয়ে গেলাম কোনো কাজকর্ম করতে পারি না ও মুরব্বী যে কাজটা আমি করলাম মালটা আমি কুড়াইয়া মালিকের হাতে পৌঁছায় দিলাম এটা একটা ইবাদত আর ইবাদতের বদলা আপনি কেমনে দিবেন ইবাদতের বদলা দিবেন আল্লাহ বলেন আল্লাহ আকবর ইবাদতের বদলা দেওয়ার মালিককে আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের কাছ থেকে আমি বদলা নিব আপনার কাছ থেকে আমি বদলা নিয়ে আমি কেম কেমনে হালকা করে দেব আপনার কাছ থেকে বদলা নিলে আমার আসল দরজা বন্ধ হয়ে যাবে আল্লাহ বলেছেন উত্তম বদলা তিনি দিবেন তিনার কাছ থেকেই পাওয়ার জন্য আমি অপেক্ষায় রইলাম মুরব্বী মানুষ যুবকের জন্য দোয়া করলেন দুজন আলাদা হয়ে গেলেন অনেক দিন পরে এই যুবক ছেলেটা মক্কার একটা কাফেলার সাথে রওনা হয়েছেন কোনো একদিকে যাবেন দিনের দাওয়াত নিয়ে রওনা দিয়েছে পানিপথে পানিপথে যাওয়ার সময় ঢেউয়ের কবলে পরে সমুদ্রের মাঝখানে তাদের নৌকাটা ডুবে গেল সমুদ্রের মাঝখানে যদি এই রকম আল্লাহ ডুবে যায় আল্লাহ তারে বাসায় দেয় যেই মানুষটার ভিতরে এরকম নীতি থাকবে ওই মানুষটা আল্লাহর খাঁটি বান্দা আল্লাহ পাক খাঁটি বান্দাদেরকে আসমানের নিচে সর্বপ্রকার বিপদ থেকে হেফাজত করেন এই সমুদ্রের মাঝখানে পরে যুবক ডাক দিয়েছে প্রভু হে উদ্ধার করো বাছাও আল্লাহ পাক রবুল আলমিন যুবককে বাঁচায় দিলেন একটা তক্ষার উপর ভর করে ডেউয়ের তালে তালে ডেউয়ের তালে তালে আইনে তারে এমন জায়গায় পৌঁছায় দিয়েছেন বেহুস অবস্থা একটা দ্বীপের মধ্যে আইসা টেক লাগছে যেই মাত্র জ্ঞান ফিরছে জ্ঞান ফিরে দেখে মসজিদের একটা মিনার দেখা যায় কোনো মানুষ যদি বিপদ থেকে উদ্ধার হয় শিক্ষা গ্রহণ করেন বিপদ থেকে উদ্ধার হইলে কোন নিয়ামত যদি কেউ আমরা গ্রহণ করি পরীক্ষায় ফাঁস করলাম ব্যবসায় লাভবান হলাম মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ পাইলাম এমন যদি হয় তাহলে সর্বপ্রথম আল্লাহর শুকর আদায় করা আমরা তো ডাক দুল ফিরানো আনন্দের টেলায় নাচানাচি শুরু করে দেই না না আল্লাহ নিয়ামত দিতেও পারেন কারিয়েও নিতে পারেন আল্লাহ তালা নিয়ামত দেন শুকর আদায় করবা প্রথমে মাওলার ইয়ার পরে হাসি দিবা আগে আল্লাহর শুকর আদায় করবা এই যুবক হুশ ফিরার পরেই যেই মাত্র দেখলেন মসজিদের মিনার দেখা যায় অজু করে একটা দৌড় দিছে মসজিদের বারান্দায় চলে গেছে এই যুবকটা মনে মনে ভাবতেছে এটা তো মুসলমানদের অধ্যষিত হবে যেই কারণে মসজিদের মিনার দেখা যায় মসজিদের বারান্দায় গিয়া এত লম্বা কেরাত দিয়া মনের মনের ভিতর থেকে কোরআন রায়াত পরে পরে আল্লাহর শুকর আদায়ের নামাজ নামাজ আদায় করতেছে এই দ্বীপের মানুষ মধুর সুরের কোরআন তিলাওয়াত শোনে কারণ আমাদের দ্বীপে গো এত সুন্দর তিলাওয়াত করার তো কেউ নেই এত মধুর তিলাওয়াত কে করে মানুষগুলো মসজিদের সামনে এসে জমা হয়ে গেছে যুবকের লম্বা কেরাতের নামাজ শেষ হয়ে গেল 
মানুষের জিজ্ঞাসা করে যুবক তুমি কে কোথায় তোমার বাড়ি এই যুবক জবাব দিল তার কাহিনীটা খুলে বলল আমি মক্কার মানুষ রওনা দিয়েছিলাম কোন এক জায়গায় আমার সাথীরা সব সমুদ্রে ডুবে মারা গেল আল্লাহ পাক আমাকে উদ্ধার করেছেন আপনাদের দ্বীপে হিনা লাগাইয়া দিছেন দ্বীপের মানুষগুলো হলো বাবার এই খুব ভালো হয়েছে আল্লাহ তোমার এইখানে আনছেন আমরা সব নতুন মুসলমান আমরা কেউ কোরআন জানি না পড়তে জানি না হাতিস জানি না আমাদেরকে তুমি নামাজ শিখাইবা কোরআন শিখাইবা কিছুদিন আমাদের এখানে তুমি থাকো যুবক ছেলে নিয়ত করলেন দিনের দাওয়াতের কাজে রওনা দিয়েছিলাম ওই দিকে যাইতে পারি না এখানেই দাওয়াতের কাজ করব দাওয়াত শুরু হয়ে গেল প্রত্যেক দিন সকালবেলায় ছোট ছোটো বাচ্চাদেরকে কোরআন শিক্ষা দেওয়া হয় মাগরিবের নামাজের পরে মুসল্লিদেরকে নামাজ শিক্ষা দেওয়া হয় পায়ে দৈরে দৈরে শিখায় দেয় এইভাবে নামাজে দাঁড়াইবেন ওইভাবে রুকুতে দিবেন এটাই হলো আমাদের দায়িত্ব আমাদের দায়িত্ব হলো প্রত্যেকটা মানুষকে দেইকা দেইকা আল্লাহর সাথে লাগাইয়া দা মুসলমান ভাইয়ের আমার এই যুবক ছেলেটা যখন কাজ শুরু করে দিল কয়েকদিন কয়েকদিন যাওয়ার পরে দ্বীপের অবস্থাটা এমন হয়ে গেল ছোট ছোট বাচ্চারা সকাল বেলায় মার কাছে থাকে না সকাল বেলায় মার কাছে থাকে না বিছানা ছেড়ে মসজিদ মুখে হয়ে গেছে বাজার থেকে মানুষগুলো সন্ধ্যার পরে এই মসজিদে চলিয়া যায় নামাজ শিখার জন্য এক মাস যাইতে না চাইতেই দ্বীপের অবস্থাটা পুরা পরিবর্তন শুরু হয়ে গেল মানুষ যদি একজন হয় তার উশিলা এলাকা পরিবর্তন হয়ে যা এক মুরুব্বী আর এক মুরুব্বীরে বলেন আমরা একটা কাজ করি কি কাজ এই ছেলেটাকে আমাদের দ্বীপে স্থায়ীভাবে রাখার একটা ব্যবস্থা করে দেই তার সাথে আলোচনা করি তার সাথে আলোচনা করা হলো বাবা রে তোমার বাড়িতে কে কে আছে কয় আমার বাড়িতে কেউ নাই রে বাবা আমাদের এই দ্বীপে সর্বপ্রথম যিনি মুসলমান ছিলেন সর্বপ্রথম মুসলমান যিনি হয়েছিলেন আল্লাহর আল্লাহর খাস একজন বান্দা ছিলেন এই বান্দা দুনিয়ার জমিনে নেই উনার একটা মেয়ে রেখে গেছেন মেয়েটা বড় সুন্দরী আল্লাহওয়ালা আল্লাহওয়ালা মেয়ে আছে তুমিও আল্লাহওয়ালা মেয়েটাও আল্লাহওয়ালা কুফু মিলবে গো বাবা তুমি রাজি হয়ে যাও তোমারে আমরা বিয়ে পড়ায় দেই ছেলেটাই বলেন আপনারা যদি মনে করেন মেয়েটা আল্লাহওয়ালা তাহলে আমি রাজি আছি আল্লাহওয়ালা দুইজনকে বিবাহ পড়ায় দিল এলাকার মুরব্বীরার উপস্থিতিতে বিবাহ যখন সম্পন্ন হয়ে গেল মৌলাইকারি সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে যুবকরে এখানে আনছেন বিবাহ পড়ায় বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিলেন বলেন আল্লাহ আকবর এই যুবক ছেলে বাসর রজনীতে বিবির সাথে যখন সাক্ষাৎ করতে যায় দুইজনে একসাথে দেখা হয়ে গেল একজন আর একজনের দিকে তাকাইছে মেয়েটা ছেলের দিকে তাকাইছে কিন্তু ছেলেটা মেয়ের দিকে তাকাই আশ্চর্য হয়ে গেছে মেয়েটার দিকেই আশ্চর্য হয়ে গেছে তার গলার দিকে তাকাই আছে দামি একটা স্বর্ণের হার এই দামি স্বর্ণের হারটার দিকে তাকাই আছে অপলক নজরে মেয়েটাই জিজ্ঞাসা করে স্বামী হে দ্বীপের মানুষেরা বলছিল আপনি বড় আল্লাহওয়ালা আল্লাহওয়ালা মানুষ এই মানুষটার ভিতরে তো স্বর্ণের লোভ লালসা থাকার কথা না আপনি আমার হারের দিকে কেন নজর দিয়েছেন আমার দিকে দেন আজকে প্রথম রোজনি আপনার সাথে আমার প্রথম দেখে আপনি আমার দিকে তাকাইবেন হারের দিকে কেন তাকান যুবক ছেলে ডাক দিয়া বলে বিবি স্বর্ণের লুব আমার অন্তরে নাই রে বিবি হে বিবি এই হারটা কেন জানি আমার কাছে চেনা চেনা লাগে এই হারটা তুমি কই পাইছো আমার একটু কুলে বলো এই যুবক এইভাবে যখন প্রশ্ন করছেন মেয়েটা কান্না শুরু করে দিয়েছে স্বামী বহুদিন আগে আমার আব্বা হস করতে গিয়েছিলেন মক্ষায় আমার আব্বা হস করতে মক্ষায় গিয়েছিলেন মক্ষায় গিয়ে আমার জন্য এটা কিনছিলেন কিনার পরে মক্কায় হারায়ও ফেলছিলেন মক্ষার একজন আল্লাহর অলি মক্ষার আল্লাহর একজন অলি এই হারটা পাইয়া আবার আমার আব্বারে ফিরত দিছেন আমার বাবা যতদিন জিন্দা ছিলেন এই যুবকের জন্য দোয়া করে গেছেন যেই দিন আব্বা দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় হয়ে যান আমার কাছে দায়কা নিয়ে তিনি বলছিলেন মারে তোমার ইবাদত দায়কা আমার মনটা জুড়া যায় তুমি যেই আল্লাহওয়ালা তোমার যোগ্য কোনো মানুষ তো আমি দেখি না তোমার কার হাতে আমি বিলাই দিব রে মা এ মা মক্ষা যদি আমার কাছে হইতো মক্ষার আল্লাহ রাই না তোমার হাতে উঠায় দিতাম আমার তো এই হায়াত নাই 
এই দুনিয়ার জমিন থেকে আব্বা বিদায় হয়ে গেছেন আজকে তার মেয়ের বিয়ে হয়েছে আল্লাহ আল্লাহ স্বামী পাইলাম কিন্তু আমার বাবার মনের আশা তো পূরণ হলো না যুবক ছেলে দাঁড়ায় গেছে নামাজ দাঁড়ায় আল্লাহর শুকর আদায় করে আল্লাহ বদলা তুমি নাককারকে দাও কিন্তু এইভাবে যে দাও এটা কল্পনা করি নাই এইভাবে যে বদলা তুমি দিবা ইন্নামা ইউফা সবরকারীর বদলা আল্লাহ এমন ভাবে দেন সবরকারী নিজেও কল্পনা করতে পারবে না রে বিবি তোমার বাবার মনেরা সাল্লাহ পূরণ করে দিয়েছেন যেই যুবকের কথা তোমার বাবা বলেছেন মক্ষার যুবক আমি সেই যুবক তোমার বাবার হাতে স্বর্ণের হার আমি পাইয়া দিছিলাম মহান মাওলাই করিম ইচ্ছা করলে বদলাই বাবি দিয়া দেন হক পথে থাকলে যদি আদর্শ আমরা গ্রহণ করতে পারি নবীর পয়গাম্বরের আদর্শ মতো যদি ব্যবসা বাণিজ্য করি বাংলায় করিম এভাবেই বদলা দিবেন যদিও বাহ্যিকভাবে দেখা যায় লাভমান কম কিন্তু আসলে কম না মাওলায় করিম তোমার অন্য দিক দিয়ে পোষায় দিবেন সন্তান মানুষ হয়ে যাবে সংসারে বরকত দিবেন রোগ বালাই থেকে হেফাজত করবেন আর যদি অন্যায় পথে আনো দুনিয়াও হারাইবা পরকালও হারাইবা আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমলের তফিক দান করুক বলুন আমি আরো জুড়ে বলে না আমি আপনাদের মাহফিল আল্লাহ কবুল করুক বলুন আমি আরো জুড়ে বলে না আমি আসরের মাঠে আলেম আমাদের সুপারিশ আল্লাহ গ্রহণ করবেন আলেমদের প্রতি মোহব্বত মাদ্রাসার ছাত্রদের প্রতি মোহব্বত থাকবে তো ইনশাল্লাহ এই মোহব্বতের কাতিরে আমাদের সুপারিশ নসিব হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তুমি আমাদেরকে আমলের তফিক দান করো বলো না আমি আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমী